Falleció un actor de Rikendo. Además, se nos unió a Spinoff de Senkaier y un crossover con otro centro de aniversario. No te despegues para conocer todos los detalles. Tendremos un hentai de Metal Heroes y los Rukagers tendrán nuevos Power Up, como Staggeros de paso. Hoy repasaremos las últimas noticias en materia de Tokusatsu. Yo soy más que Hiro Mat, bienvenidos a Hero News. Si te perdiste en el noticiero anterior, te lo dejaré por acá arriba y también en la descripción para que te enteres de más noticias. Vamos a iniciar este video con una muy mala noticia, ya que el actor de doblaje Wolfgang Galindo falleció el pasado 14 de julio debido al virus asiático. Wolfgang, además de trabajar en series como Hunter x Hunter y Meteoro, fue la voz en el doblaje latino de Kenji Narukami en la serie de Madan Senki Rikendo. Mi sentido pesa me hace familiares y amigos, y desde este humilde canal agradecemos su aporte al género del tokusatsu. Y sí, sé que no es un actor de la serie, pero piensa esto. Para que podamos ver series en nuestro idioma, deben pasar primero por una distribuidora. Luego, un estudio de doblaje debe elegir actores para cada personaje. Y detrás de cada serie o película que has visto en tu idioma, hay un gran equipo de personas y mucho trabajo. Por lo que le tengo un gran respeto al mundo del doblaje. Si quieres saber un poco más sobre este tema, te dejaré por acá arriba y también en la descripción mi video sobre el doblaje cancelado de Cámara de Arcuga, ya que en él hablo de varios de sus actores y de la historia de su cancelación. Geki Ryuken. Ahora pasemos a Super Hero Seki, ya que recientemente se estrenó un tráiler que estuvo brutalmente épico. En el noticiero anterior les comenté sobre el regreso de los actores de Akarenya y Kamarada Ichigo. En este avance vimos a Oma Sigo de fondo con el Denliner. Como les comenté en noticieros anteriores, este man va a regresar. Tú tranquilo, después de ver este video, puedes ir a revisar los noticieros anteriores para que veas de todas las noticias de las cuales te perdiste. Una cosa que me hypeó bastante fue el regreso de Momotaro. ¡Ay! Amo a Momotaro, en serio, amo a ese personaje. No sé ustedes, pero yo ya quiero ver esta película, así sea grabada del cine. Para cuando lleguemos a los 2000 suscriptores, tengo preparado un video especial sobre Kamen Rider. Y para este fin de semana, tendremos un video que sé que los hará gritar con las cortinas púrpura. Pero no les diré de qué es, así que tengan activada la campanita para que no se lo pierdan. También pudimos ver mejor a Kamen Rider Saber en su forma de Super Hero Senki. Y como nunca pueden faltar los coleccionables, échenle un ojo al Super Hero Senki Wonder Rider Book. Aunque no soy fan de Kamen Rider Saber, me compraría este libro. Lo veo como un homenaje a ambas franquicias. ¡Y es brutal! Si quieres comprar este Wonder Rider Book, saldrá a la venta en enero del próximo año con un valor aproximado de 30 dólares. Otra noticia épica es que las estaciones de metro de ciudades japonesas como Tokio y Osaka fueron adornadas con postes de Super Hero Senki. Sin duda, Japón está hypeado. Y nosotros también. Dale like a este video si estás súper hypeado por esta película. Y hablando de Rider, y dispositivos de transformación, miren esta belleza que hizo mi suscriptor Jeremías Pinto. Un niño de 11 años con mucho talento, que además del Brave Dragon Wonder Rider Book hizo el Senka Yujir. Ambos pueden cambiar de forma y están súper detallados. ¡Qué maravilloso trabajo con cartón! Denle a sus redes en la descripción por si quieren ver más fotos. Ahora hablemos de Kikai Senta y Senkaiger, ya que tenemos mucho, pero mucho de qué hablar. Iniciando con que Seishan tendrá su propio spin-off. En este spin-off Seishan nos dará su review de 6 capítulos de Senkaiger, así como lo oyes. Tendremos a Seishan en modo youtuber. Los capítulos comenzarán a salir en el Toei Tokusatsu Fan Club, Telaza y otras plataformas a partir de la próxima semana hasta finales de agosto y después a esperar que algún fasub los traduzca yo os voy también se confirmó en este show que unirá a los Shinkagers y a los Gaurenger y además los actores de Gaurenger regresarán para dar voces a sus antiguos personajes esperemos esto salga en formato de video para que podamos ver este crossover en noticieros anteriores les comenté que Chiru Izumi, actor de Dragon Ranger y Kiru Sente y Shurenja, había reaccionado al diseño del Senka Yujir Hace poco en su Twitter compartió una nueva publicación donde nos muestra que se lo compró. Sí, este van está hypeado al igual que nosotros. Ahora solamente falta que tenga un cameo en la serie, lo cual sería brutal. Por favor, Toy, por favor, por favor. Ahora pasemos a Sentai de Piratas, ya que los Gokaiers, escucha bien, van a tener nuevos Power Up, así como lo oyes. Como puedes ver en pantalla, Marvelous tendrá una nueva armadura con la forma del Gokai Galleon. Y Joe tendrá una especie de garra. Algo que me llamó la atención fue que se filtraron fotos de los Gokagers y todos tienen diferentes estilos de ropa. Que pienso que más es que ser alegóricos a las personalidades de cada uno, 
parece que se separaron por un tiempo, ya que Marvel, los Luca y Joe no son muy diferentes, como si hubieran posado por algo muy malo. Los tres usan ropa negra y tienen un aspecto más rudo. Esto solamente es una especulación mía, hay que esperar para saber qué pasó con el equipo pirata. Si quieres saber más sobre los Gokaiers, te dejaré por acá arriba y también en la descripción un video con curiosidades de Gokaiers que sé que te va a encantar. Ahora pasemos a la empresa Giga. Ya que con el éxito del Super Hentai, conocido también como Waku Saber, se animaron a sacar una nueva producción inspirada en la saga de Metal Hero, para ser específicos en la saga de B-Fighter. Pero en lugar de insectos estará inspirada en dinosaurios. El equipo estará compuesto por Dino Rex, el azul, Dino Tops, el verde y Dino Teras, la rosada. La serie está programada para su lanzamiento en agosto de este año. Este proyecto se llamará Yuko Tokuso Dino Bature, y por las imágenes filtradas, tal parece que los héroes azul y verde se van a poner coquetos con la rosada. Ustedes me entienden. Ahora pasemos a Ultraman Trigger, ya que con una entrevista al director Kuichi Sakamoto, este reveló algunos detalles de Ultraman Trigger. Para empezar, Ultraman Trigger no es una secuela o reinicio de Ultraman Tiga. Se trata de un nuevo proyecto que se basa en Tiga para celebrar su 25 aniversario. Ultraman Z no será el único ultrahéroe con el que se unirá Trigger. Más ultrahéroes aparecerán pronto en la serie. Circle Arms no es solamente un arma, tendrá un papel fundamental en la historia principal. Kuichi Sakamoto también aclaró, además de que Trigger no es una secuela o un reinicio, que quiere que la nueva generación de fanáticos que no saben nada sobre Tiga conozcan más sobre este personaje. Tal parece que Trigger está planeado como un gran aniversario. Te dejaré por acá arriba y también en la descripción mi reseña del primer capítulo, el cual estuvo brutal. Y como no, mi recomendación de la semana es Ultraman Trigger. Me gustó bastante esta nueva historia y tiene muchas referencias a Ultraman Tiga. Además de que los efectos y los ultracayos fusionados están brutales. El héroe de paso Andrés Méndez nos recomienda Cámara de Alex Una serie muy buena, llena de muchos buenos personajes, grandes batallas y su temática de videojuegos está chévere. La ruina de paso Karen Fantasy nos recomienda la película de Black Widow. Quizás no sea la mejor película del UCM, pero es bastante entretenida con momentos emotivos, peleas increíbles, guiños tanto a cómics y películas pasadas, siendo lo mejor Yelena y Natacha. El héroe de paso, Adrián Zarate nos recomienda Ultraman Gaia. Fue la primera serie de Ultraman que tuvo una trama más lineal y su primera mitad con Agul como villano es una joya. La segunda mitad también es muy buena. Recomienda nuestra serie, cómic o película favorita. Elegir los tres mejores comentarios como recomendación de la semana. Si no sale tu comentario en este video, puedes comentarle con una curiosidad en el último video de curiosidades de Kamen Rider. Te lo dejaré por acá arriba y también en la descripción. Ahora cuéntame, ¿cuál de estas noticias fue tu favorita? ¿Quieres recomendarnos alguna serie, cómic o película? Házmelo saber en los comentarios. Antes de irme, les mando un fuerte abrazo a los suscriptores, bienvenidos al canal y gracias por formar parte de esta comunidad. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete para más noticias del mundo de Tokusatsu. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suban nuevos videos. Comparte este video con un amigo para que juntos hagamos crecer esta comunidad. Y sígueme en mis redes sociales para estar en contacto. Se despide más que Hiromat. Nos vemos en el multiverso.